हरे कृष्णा हरे कृष्णा वेरी हैप्पी टू बी हियर विद द वंडरफुल स्टोरीज ऑफ द मास्टर कम्युनिटी यो शिवरत स्त्रीच से सीने चुजेस में प्रेम में मस्कोस्के शिने आई जस्ट हैव टू मेक अ बिग एंड हार्ड दैट डोंट बी सरप्राइज Ever fall asleep on during the lecture? Yes, I'm not sure you can enjoy it. So go on, so don't be worried. Yes, you can go on. The time is just now. The reason is, I just arrived three hours ago. I don't believe you. On a plane from Delhi. Что я три часа назад сего с самолета из Дели прилетел. And the flight was two hours delayed. Самолет на два часа задержался. And then I had a two-hour ordeal at the airport. И затем у меня в течение двух часов были всякие проблемы в аэропорту. So so, Я на самом деле в этот раз сомневался приехать в этот раз, но вот я много раз попросил, чтобы я приехал, чтобы помочь новому. So today we are going to celebrate the Christmas day of Lord Krishna. Сегодня мы празднуем день рождения Господа Чана. Actually, the Christmas day, as I understand, is on the fourth. На самом деле, день рождения это будет четвертого числа. But I imagine it is more convenient for most of you. Но я, на самом деле, понимаю, что так всем будет удобно. So you heard from Bhagwan Gyanraj about Lord Krishna. Вы услышите, как это тут я не прорежу спичинами. На самом деле время тоже ограничено, потому что еще будет график, а в 7 часов за ограничение. Bhajan by Narottam Das Thakur that glorifies the supreme position of Lord Nityananda. At the time of the crux, it is seen Bhajan by Narottam Das Thakur who represents the full position of Lord Nityananda. Kaval, on two or three occasions of Lord Nityananda's appearance there, he commented on the same Bhajan. Two or three times, he spoke about the lecture on the day of the Lord Nityananda, and he gave commentary on the same Bhajan. Okay, Mr. Glasser. Okay. But I'm sure Bhagavan Gyan has a failure of failure completely, so and if I do repeat something that he said, please don't mind it. Я уверен, что у тебя Бхагаван уже много чего рассказал, и если я что-то повторю с того, что он сказал, пожалуйста, не обижайтесь. I will end. I've just come, so I don't even know what he said. Я только что приехал, поэтому даже не знаю, что он сказал. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dharma
Но в своих песнях он прославлял Всевышнего Господа после читания Господа Нитянанда. В Баджи Никатаре мы только что пели, он поет. Господь Нитянанда, ты всегда исполнил Божество. Нитя означает вечный, а надо означает Божество. И только Господь Нитянанда исполнил Божество, но каждый, кто принимает прибежище у Господа Нитянанды, также исполняется Божество. 
Please be merciful upon me, so that I can also become blissful. Поэтому молится, пожалуйста, яви мне свою милость, чтобы я тоже смог получиться блаженство. Но сейчас я очень несчастен, радуем. Как уже упоминали, Шила Пупада много раз давал лекции на день Евгения Господа Чанады, и в книге, которая называется «Праздники Шила Пупады», там есть два лекции, в которых он дает комментарии к одному из Баджина Харадам Дастакура. В Шилу Пупада давал лекцию в 1969 году в Лос-Анджелесе по этому Баджину. И в 1976 году как миллионы, тысячи лун взятых вместе. Вы можете воплотить себе, насколько охлаждают свет лун, тысяч лун взятых вместе. И можно получить такой результат, приняв любящий лунный стоп возле Ничана. Gives relief to the whole world. Затем он говорит, что это бессильный лотосный стоп дает облегчение всему миру. We are all looking for relief, but we do not know where to turn to. Мы все ищем облегчения, но мы не знаем, куда обратиться. The materialists look for relief in various material programs. Материалисты ищут облегчение в различных материальных программах. The devotees look for relief. Но преданные ищут облегчение у нас на стол Господа. Итак, Лотос и Стопа Господа Нитинанда способны дать нам облегчение от страданий материальной жизни. Если вы не примете прибежущего лотос и стоп Константинады, то не может идти речь о том, что принять прибежущего лотос и стоп Рады и Кришны. Шина Прабхата говорит, что цель для движения за знанием Кришны в том, чтобы вдохновить нас принять прибежущего лотос и стоп Рады и Кришны. Но способ, который мы можем сделать, это лотос на стопы Господа Чинанда. Поэтому мы должны очень крепко держаться вот за лотос на стопы Господа Чинанда. Мы должны держаться за лотос на стопы Господа Чинанда с полной решимостью. Без взаимоотношений с Господом Чинанды эта человеческая жизнь бессмысленна. Каков смысл человеческой жизни, если вы не собираетесь сосредоточиться на Всевышнем Господе? Согласен? Как вы думаете, есть ли смысл жизни отличное отражение Господа? Если 
Если у вас есть человеческая жизнь, и вы не слушаете Господь Чинанды, то это не отличная практически жизнь животного. Наракам Бастакур говорит, что тот, кто не принимает прибежище Господь Чинанды, подобно животному, которое дурно себя ведет, причем Паршу. Есть много людей, которые не произносят имя Господа Нитинанда. Что же происходит с теми, кто не произносит имя Господа Нитинанда? Тот, кто не произносит имя Господа Нитинанда, превращается в материальную физику. Поглощенность материальной деятельностью полностью опровергает смысл подлинной цели человеческой жизни. Поэтому разумный человек принимает побежище лодос из того господина и не расплачивает по напрасно свою центру человеческую жизнь. Затем он говорит, рождение в благородной семье и высокое образование не защитят вас. Иногда мы думаем, что я родился в аристократической семье, и в семье олигархов, очень красивый, очень образованный, и все это защитит меня, но все это вас не защитит. Почему вы не понимаете прибывающего Господа Святого Господа? Из-за ложного эго, аханкары, мы забываем лодостные стопы Господа Нитинанда. Из-за ложного эго, мы думаем, что я знаю, что ты мне, что мне нужно. Не надо ничего говорить. И мы принимаем ложное за настоящее. What is false? Что является ложным? My. Due to false ego, we don't take shelter of the Lord is with Allah and the Nanda, and we accept what is false to be real. И за ложным верным мы не принимаем предыдущие ложные стопостные чинами, мы принимаем ложные за реальность. Нитая Каруна Адве. We should beg for the mercy of Lord Nityananda. We should pray for the mercy of Lord Nityananda. How do we beg for the mercy of Lord Nityananda? How do we beg for the mercy of Lord Nityananda? By following Lord Nityananda's instructions. Right? Raja Raja Krishna 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 если вы хотите обрести прибежище у Господа Стоп, Всевышнего Господа Ради Кришны, то вы обязаны молиться о Господе Господа Нитинанда. Поэтому крепко держитесь за Господа Стопа Господа Нитинанда. Лотосный Стоп и Господа Нитинанда вечны. And one who serves the Lord as we are Lord Nityananda is also eternal. И тот, кто служит Богу с наставом Господа Нитинанда, также вечен. As we said earlier, Nitya means eternal, and Nanda means bliss. Как мы ранее говорили, Нитя означает вечный, а Нанда означает блаженство. Nitya Padasa Pora Asa. So I, Nirdham Sagar, Nirdham Sagar was a great devotee, but the nature of a great devotee is he never thinks he is great. He thinks he is very insignificant. Нарадам Бастакур очень великий предный, но природа великого предного такова, что он никогда не считает себя великим, он считает себя совершенно ничтожным. Поэтому 
В читании таблицы говорится, что тот, у кого есть любовь к Богу, считает, что он нет никак и любви к Богу. So, Нарадам Дас говорит, я дух, я очень-очень несчастен. Но ты, Господь Нитинада, можешь сделать меня счастливым. Поэтому, пожалуйста, всегда держи меня в уголке и свою благостную стопку. Я думаю, что если вы заглянете к себе в сердце, то вы обнаружите, что мы счастливы только тогда, когда мы заняты в преданном служении. А когда мы не заняты в преданном служении, то наши чувства противоположны. Другом бачи Нартам Растакур объяснил следующее. Тот, кто был сыном Нанда Махараджи, стал сыном Матери Шачи. Кто был такой за сыном Махараджи Нанды? Кто был сыном Матери Шачи? А Баларам стал Нитинандом. И Господь Нитинанда никто иной, как воплощение Господа Баларама. На самом деле, в детские годы, когда господин Тинанда еще играл в Акачаке, то он играл в игры Лакшмана и Рамы и Кришны и Баларамы. И все соседи удивляются, кто же учит тебя всем этим играм? Они никак не могли понять, кто учит, кто рассказывает все эти истории Нитянанди. И тогда они поняли, что да, этот Нитянанда не обыкновенный ребенок, какая-то божественная личность. Его отца звали Хадай Пандит, а Марти Пагмавати. He traveled to various places of pilgrimage. Он странствовал по различным местам паломничества. Lord Nityananda is the older brother of Lord Chaitanya, the father the older brother of Lord Sri Krishna. Господь Нитянанда старший брат Господа Читания, подобно как Баларам, старший брат Шри Кришны. So Nityananda and Lord Chaitanya, Lord Nityananda gave you the shelter of thousands of moons. And thousands of sons put together. И так Господь Читания и Господь Нитянанда вместе, вместе они дают прибежище подобное миллиону, миллиону лун и миллиону солнц идет вместе. Just like you see, you have these floodlit stadiums where they play games, they play ice hockey in your country in the night. Как, например, сейчас есть эти стадионы с прожекторами, где то есть по ночам играют такие игры, и там все залито светом как днем. На самом деле там такое яркое освещение надо, что там даже иногда светлее, чем днем. Если вы понимаете тебя еще у Господа Читания и Господа Тинанды, вы в действительности понимаете тебя еще у тысячи миллионов солнц и лун взятых вместе. Когда Господи Тинанде был 12 лет, еще был мальчиком, он покинул дом и отправился с трамфовым соединением Саньяси. Этот э, Саньяси, он э, зашел, при, пришел в дом, когда я пандиту в качарке. 
Serve the sannyasi. Very nicely, and he said, What can we do for you? И когда пандиты подавали очень замечательно служили этому саньяси, и потом спросили, что мы можем для вас сделать? Он сказал, что я странствую повсюду, но я странствую один одинёшим, мне нужен помощник. Можно я вашего сына с собой возьму? Отец ведь уже спросил, что я могу для вас сделать, чтобы вам было удобнее в ваших э, путешествиях. So no И когда Санеси сказал, что ему нужен помощник, то отцу ничего не оставалось, как согласиться. So like Lord Balaram, during the battle of Kurukshetra, he traveled the different places of pilgrimage. Lord Nityananda also traveled the different places of pilgrimage. Кто считает, что Господь Баларама странствовал по различным местам паломничества перед время битвы Курукшетры? Кто считает, что Господь Нитинанда странствовал по различным местам паломничества? But in the year 1506, Lord Nityananda, after traveling, he knew that now Lord Chaitanya has started his preaching mission, so he came to Nadia. Но в 1506 году Господь Нитинанда, будучи увлекаванием, уже понял, что Господь Читания начал свою поведенческую миссию, и поэтому он отправился на Вадрику. Как вы, вероятно, знаете, Господь Нитинанда не, не раскрывал первоначальную цель своего явления. But then subsequently he began to establish his real mission. Господь Читания. Сперва он был знаменитым эрудитом в таком санскрите, но затем постепенно он стал утверждать свою миссию. So when Lord Chaitanya had just started his preaching mission, Nityananda arrived in Mathura. И когда Господь Читания только-только начал свою предповеденческую миссию, на Вадрику прибыл Нитянанда. And he went and stayed in the house of a great devotee. Он остановился в доме одного великого премии, преданного по имени Нанда Начари. Здесь Нанда Начари здесь? Окей, вы все отдасы. Это все отдасы. Но изначально Нанда Начари — это тот преданный, который остановился в Господе Чинанда. Так, Лорд Читанья, он суперсол. He's in everyone's heart. Господь Читания свят душа, он в сердце каждого. He knew that. Now, Nityananda has arrived in Navadvip. Он знал, что теперь на Вадвип прибыл Нитянанда. So, Lord Chaitanya sent Haridas Thakur and Shriva's father to go and search for Lord Nityananda. И Господь Читания послал Хайдас Такура и Шривасу Пандиту искать Господь Чинанда. Хайдас is incarnation of Brahma. And Shriva's Pandit is incarnation of Brahma. And Lord Chaitanya said, A great sage has just come into our city. Go and find him and bring him to me. Господь Чинанда, Господь... Шривас Пандит был упрощением народа Муни, а Хайдас Такур был упрощением Господа Брахма. И Господь Читание сказал, что великий мудрец пришел к нам в наш город, поэтому идите и же и найдите его. Хайдас и Шривас Пандит обошли все дома и сказали, что да нет, мы все дома обошли, но так никого великого мудреца не нашли. Господь Читанин сказал, хорошо, я сам пойду и найду его. И Господь Читанин отправился прямо в дом на Наначарье. И тогда оба Господа встретились впервые в доме на Наначарье. Когда оба Господа встретились There was such a source of pleasure that the devotees were in ecstasy when they saw the two lords embracing and dancing after they met. Когда Господь Читания и Господь Нитянанда встретились, это был источником огромного счастья для всех преданных, когда они видели, как они обнимались и танцевали вместе. So after the initial meeting, Lord Chaitanya dragged Nitananda 
Уже после первой встречи Господь Читания он затащил Господа в дом Читивас Акуры, чтобы провести ему Гуру Пуджа. Потому что в конце концов Господь Нитинанда является защитным Гуру для всего человечества. Однако Господь Нитинанда взял все эти атрибуты, которые Господь Читания хотел ему поклоняться, и использовал для поклонения Господу Читания. Он говорит, что не мой пандит, мой господин и повелитель. Между Господом Читанием и Господом Читанием было постоянное соревнование, они каждый старились служить друг другу. Кришнадас Кавирадж, автор читания Чаритамриты, говорит, что их любовь друг другу невозможно было описать. И так как мы говорили, Господь Читали начал свою проповедническую миссию. Господь Читали сказал своим последователям ходить по домам и проповедовать послание Господа Кришны. Послание Господа Читания было очень простым. Поклоняйтесь Кришне. Повторяйте именно Кришне и служите Кришне. И давайте эту шикшу наставление каждому. Харидас Такур и Анитинанда проповедовали вместе. Можете представить такую проповедническую группу Харидас Такур и Анитинанда? Иногда, когда предные проповедуют, они выходят по два или на расстоянии книг берут с собой партнеров. Так что, Лорд Читания и Анитинанда тоже сделали группу. Поэтому Господь Читания и Господь Читания, и Фрегас Такур и Нитина тоже ходили вместе. Они стали думать, к кому им обратиться сперва. Они знали, что Господь Читания не то иное, как само Верховное Личность Бога, явившийся в роли своего Бога. Но они тоже знали, что другие жители города об этом не знали. И Господь Нитинанда очень серьезно обратился ко всем указаниям в Господь Читания. И они начали эту проповедническую миссию, ходя по домам на Валиме. Нитинанда и Харидас, они ходили по всем домам на Валиме, проповедовали по стане Господа Читания. Они были одеты в одежде Саньяси. И многие люди тепло встречали их, приглашали к себе домой на просад. Их послание было очень простым. Повторяйте имена Кришны и поклоняйтесь Кришне. И изучайте темы, связанные с Кришной. И это послание, которое они давали 500 лет назад, применимо сегодня в нынешнем движении сознания Кришны. И 
в начале своей проповеднической миссии они посвящали с двумя братьями Брахманами, которые родились в брахманических семьях, семьях, но затем абсолютно опустились. Now, as they were traveling, some people received them warmly, some accused them, and some were indifferent to them. И когда они ходили по домам, то некоторые люди к ним относились тепло, некоторые обвиняли их, а некоторые отзывались безразлично. We all know this story hundreds, thousands, hundreds of times, but not in the hundreds of years, incomplete without a thorough discussion of this story. Мы все слышали эту историю же сто раз, но идея за подсчитание событий нам остается неполной, если мы не упоминаем эту историю. When our Chaitanya was doing his kirtan in Sri Vas Thakur's house, he would only allow his most advanced confidential devotees to be present over there. Когда Господь Читания проводил кирпин в доме Шри Васакура, он допускал было только своих самых сокровенных предметов. Других людей туда не пускали. Поэтому очень многие брахманы злились на Господь Читания. Which could only be understood by his confidential devotees. Господь Читания проявлял все эти признаки экстаза, которые могли понять только его сокровенные предметы. So when Haridas and Nityananda were going house to house, sometimes they would end up in homes of brahmanas who were refused entry by Lord Chaitanya in Sri Vas Thakur's house. И иногда Нитянанда и Харидас они Встречались в дома брахманов, которых не пускали в дом для воспоминания про Дом Джулиаса. И когда они встречались в такие дома, то, э, то есть на них сразу выбрасывались чуть ли не с побоями, и там бейте их, бейте их, они не пускают нам дом Джулиаса Такура. You two have become crazy in bad association, and now you come to our house to make us crazy. Get lost. Они говорили, что что вы сами свихнулись, попал в дурное общество, теперь вы пришли нас, чтобы на чтобы мы свихнулись, убирались отсюда. And then some of them would say, "Oh, these two are spies." А другие говорили, это шпионы. They are coming to our house to check what we have inside, and later they'll come and steal. Наводчики, они приходят, чтобы посмотреть, что у нас дома есть, а потом мы придут и и обходим. This reminds me of the early days of our movement in India. Это напоминает мне первые, то есть первые годы нашего движения в Индии. Prabhat first established a Krishna conscious movement in 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 America, Canada, and to some extent in England. Шри Гурупада сперва основал движение Сознания Кришны в Америке, в Канаде и какой-то степени в Англии. И затем он с более чем сотней своих учеников из Америки и Канады приехал в Индию. Когда он приехал в Индию, это создало огромную сенсацию. Up to 30,000 people would come in the Pandal, the public program that Prabhupada would have. По 30 тысяч человек собиралось на программах Пандалов, которые строились через Пандал. But at that time, India's relationship with America was was not good. Но в те времена отношения Индии с Америкой были не очень хорошими. And at that time, it was more left wing, and America was complete right wing. В те времена Индия была такого более то есть более радикальная, левого крыла Америка была абсолютно правой. So they would say to India, "Oh, these American sadhus are spies. They are CIA agents." И в Индии все говорили, что эти садхи были из Америки. Это это агенты ЦРУ. They have come to India in the form of sadhus to spy on us. Они приехали сюда в одежде садху, чтобы шпионить за нами. So we should feel bad. Five hundred years ago, even Hari Das Thakur and Vidyananda were accused of being spies. Нечего особенно огорчаться даже 500 лет назад на Нитянанду и Растакура обвиняли в том, что они научили. They can be accused of being spies. Where do we stand? Если их называли шпионами, то что ж на куда ж нам тягаться? So when people would say, "Hey, a spy," then then the Hari Das would just laugh. И когда люди говорили, что это наводчики или шпионы, то Нитянанда всегда со мной смеялись. So one day they met these two brothers. 
Blackbirds, murderers, criminals. Я тоже не нахожу из этих двух братьев. Я не из преступников, воров, убийц. There was no end to their misdeeds. Не было конца их злодеяний. The only one thing that these two brothers had never done, which was offending Vaishnava. Единственное, что так эти братья ни разу не совершали, это они ни разу не оскорбляли Вайшнаву. Only the sin of not blaspheming of Vaishnava was of blaspheming of Vaishnava was not committed by them. Единственный грех, который они совершали, это оскорбление Вайшнава. Otherwise, their bodies were filled with all types of sins. А так они все остальные грехи все совершили. So the first day. When they preach, as you know, they didn't get a warm reception. И как вы знаете, когда они сперва проповедовали, они получили сюда теплого приема. I doesn't need another one watch from a distance. How these two brothers, drunkards, would beat each other, catch hold each other's hair, and fight with each other when they would be drunk. Сперва начиналось всегда с обезьянника, а наблюдали за тем, как эти братья все купьяны били друг друга, обзывали друг друга, таскали друг друга за волосы. So. They went. They were driven away by these two drunken brothers when they were preached. И в конце концов эти пьяные пьяницы не погнали за ними во время проповеди. The next day, Lord Vidya was traveling and walking, and he came across these two brothers again. И на следующий день Господь Ичанна случайно проходил опять мимо этих двух братьев. Hail Ashtyau! The glory of the Lord is in Nanda. Когда знал славу Господа Тинанда? Хайда said, anybody who is seen by Lord Tinanda even once gets delivered by him. Он говорил, что каждый, кого Господь Тинанда хотя бы раз увидел, он получает его милости и освобождение. Lord Tinanda had appeared to deliver the most fallen people of God. Господь Тинанда явился, чтобы освободить самых падших душ Кали. Пати Павлан Хейту. Tava Vatara, you have appeared to reclaim the fallen people. Ты явился, чтобы освободить, чтобы исправить падшие души. Is Lord Chaitanya reclaiming the fallen people of Russia also or no? Спасает ли Господь Чайтанья падшие души России или нет? Yeah. Or only the Brahmins of Russia are joining the movement? Или в России только Брахмы на движение приходят? No. Нет. The fallen people are also joining us. But she doesn't listen to me today. Okay. So the Haida Shankar said, "Not with the Nanda's desire, just to fulfill Lord Chaitanya's desire, which is to reclaim all the fallen people." И то есть Haida сказал, что Господь желание Господа Чаданды это исполнять желание Господа Чаданды спасать самых падших людей. When the two brothers were when the Haida and the Nanda were preaching to these two drunkards. The local people would tell them, "You two are crazy. You are preaching to some of them, and they're killing you." И когда Господь Нечанам и Каридас проповедовали с двумя братьями, пьяницам, то все местные жители говорили: "Да вы просто сумасшедшие. Вы проповедуете тем, кто вас сейчас просто возьмут и прикончат." So the next day, Malai got so angry, he threw a stone that made God break in under his forehead. И на следующий день Матай был настолько разозлен, что он бросил камнем, и то есть из-за лба просто начинали пошла кровь. So Jagai got angry. He said, "Hey, why did you do that? You should hit the Sanyasi with a stone." И Джагай рассердился уже на него, сказал, что что ты сделал? Ты 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 не не имеешь права швырять камнями в Сандиаси. Then Lord Chaitanya came there. Когда я видел себя случай Тани. He was ready to use the Sudarshan Chakra, but he got stopped. He got stopped by Lord Nehemiah, Lord Nehemiah, Lord Nehemiah. He was stopped by 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 и Джагай принял прибежище после читания за тема дай тоже. And actually, the guy who I sent was so great. But not just that, but when he accepted them, his golden complexion became black for a moment. 
И на самом деле, грехи Джагай Макхави были столько вины, велики, что когда он принял их, то его золотой цвет тела на мгновение превратился в черный. And Chitragupta, the accountant of Yamraj, he fainted when he did a tabulation of their sin. И Господь Chitragupta, главный бухгалтер Yamraja, он еще избился со счета, когда пытался привести баланс грехов Джагай Макхави. So then, what I want to know, what should I do for atonement? И Мудай спросил, что же делать теперь, чтобы искупить свои грехи? Мы можем совершить грех, но затем должны искупить его. Господь Нитинанд дал ему задание. Он сказал, вот сюда, в Гангу, в Гангу, приходит принятие мобильной тысячи паломников каждый день. Поэтому вы, ты должен вычистить этот хат. So for hundred, uh, so for for the remaining portion of his life, Madai would clean that hut hundred more than hundred times a day. И uh, все оставшуюся жизнь Мадхай uh, убирал этот гад uh, больше чем по сто раз на день. And they took in each, and they would chant the holy name two hundred thousand times. Да не повторились все на тысячи тысячи новые. So this is a brief explanation. Это краткое объяснение того, как Господь Нитинанда с помощью Господа Читания освободил Джагаи Махая. Господь Нитинанда очень сострадательный.